الحمد للہ الحمد للہ الكبیر المتعال والصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله الابرار وصحابته الخیار اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் ஏக இறைவன் அல்லா ஒருவனுக்கே சொந்த சாந்தி சமாதானம் நபிகள் நாயகம் சல்லு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் உற்சார் உறவினர்கள் சஹாபா தோழர்கள் தாமிகள் தபுழ் தாபியின்கள் குறிப்பாக நம் அத்துணை பேர்கள் மீது மென்றும் நலவட்டுமாக அன்பான சகோதரர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே இன்றைய ஹொத்பா பேரூரையின் தலைப்பு அமல்களை பாதுகாத்துக் கொள்வோம் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் படைக்கப்பட்டதின் நோக்கம் இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக வேண்டி அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறார் அல்லது ஹலக்கல் மோச்சவுல் ஹயாத் அலி எபடுவக்கும் ஐயுக்கும் அஹ்சன் அமலா வாழ்வையும் மரணத்தையும் ரப்புல் ஆலமின் படைத்திருக்கிறான் எதற்கு தெரியுமா உங்களில் யார் அழகிய அமல் செய்கிறார் என்று பரிசோதனை செய்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் அப்படி படைத்திருக்கிறான் இப்படியான ஒரு நிலையில் படைக்கப்பட்டிருக்கிற மனிதன் அவன் அதிகம் அமல் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுடைய அருளை பெற்று சொருக்கம் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் மனிதன் படைக்கப்பட்டதனுடைய லட்சியமும் நோக்கமுமாக இருக்கிறது இந்த நோக்கத்தை நாம் பல நேரங்களிலே தவற விட்டு விடுகிறோம் நம்முடைய காலங்களையெல்லாம் வீண் விவயத்தில் நாம் செலவழித்து விடுகிறோம் ஹைபாதத்தில் பெரிய ஆர்வம் இல்லாத நிலையை நம்மிடத்தில் பார்க்க முடிகிறது எனவே அதை மையப்படுத்தும் முகமாகத்தான் இந்த தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அருமையானவர்களே நோன்பு காலங்களில் நமக்கு இந்த ஹைபாதத்தின் மீது ஏற்படுகிற ஈர்ப்பு நோன்புக்கு பிறகு அந்த ஈர்ப்பு இல்லாமல் ஆகிவிடுகிறது ஆக நம்முடைய அமலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற இந்த தலைப்பில் நம்முடைய அமல் பாதுகாக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல் நிரந்தரமாக செய்யப்பட வேண்டும் நம்முடைய அமல் தொடர்ந்து அந்த அமல்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் நாம் தொடர்ந்து அமல்களை நேமமாக செய்ய வேண்டுமானால் அதற்கு விபாதத்தினுடைய லத்தத்தை சுவையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் விபாதத்தினுடைய சுவையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது எப்படி அந்த உணர்வை அந்த ஆர்வத்தை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய ஹொத்பாயினுடைய தலைப்பின் சாராம்சமாக இருக்கிறது அருமையானவர்களே நாம் படைக்கப்பட்ட நோக்கம் சொர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் விபாதத்து செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் யாருக்கு சொர்க்கத்தை வாரிசாக்குகிறான் என்று சொன்னால் யார் அல்லாஹுவை வணங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை வாரிசாக்கி விடுகிறான் எனவே சொர்க்கத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக மாற வேண்டும் என்றால் நாம் நிறைய ஐபாதத்துக்கள் கண்டிப்பாக செய்யாக செய்தாக வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தனது திருமறையில் சொல்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்கிறான் இரண்டு பிரிவினர்களை பற்றி இங்கு அல்லாஹ் சொல்கிறான் என்று ஒரு குறிப்பும் என்று இரு பிரிவினர்கள் என்று அப்புல் ஆலமி சொல்கிறான் ஒரு பிரிவினர் யார் என்றால் 
அவர்கள் வரவு மீறுகிறார்கள் துனியா இந்த உலகத்தை தெளிவு செய்து கொண்டார்கள் உலகத்தினுடைய ஆர்வம் உலகத்தில் அவர்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய விருப்பம் எனவே விவாதத்தை எல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு துனியா இந்த உலகத்தை அவர்கள் தெளிவு செய்து கொண்டார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன இருக்கிறது அவர்கள் நரகத்தில் தங்குமிடமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ரப்புல் ஆலமி சொல்கிறான் அவர்களுக்கு நரகம் தான் இருக்கிறது என்று அல்லா சொல்கிறான் இது ஒரு வகுப்பினர் ஒரு சாரார் இன்னொரு சாராய் அல்லா சொல்கிறான் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் யார் என்றால் ஒரு சாரார் அல்லாஹுடைய மகாமில் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டுமே அல்லாஹுடைய சன்னிதானத்தில் நிறுத்தப்பட்டு கேள்வி கேட்கப்படுகிற பொழுது நான் தடுமாற்றம் இல்லாமல் பதில் சொல்ல வேண்டுமே என்கிற அச்சத்தோடு வணங்குகிற அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர் செய்யாமல் தடுத்து கொள்கிறார் எனவே அவர் தன்னுடைய மனு இச்சைக்கு செல்லாமல் காத்து விடுகிறார் விவாதத்தின் மீது மோகம் கொண்டவராக இருக்கிறார் இவருக்கு என்ன கூலி தெரியுமா அவர் சொர்க்கத்தை தன்னுடைய இருப்பிடமாக ஆக்கி கொண்டார் அவருக்கு சொர்க்கம் தான் அவர் தங்குமிடமாக இருக்கிறது என்று ரபுல் ஆலமி இரண்டு சாரார்களை பற்றி சொல்கிறார் நாம் எந்த சாராராக இருக்க போகிறோம் என்பதுதான் இந்த ஜும்மாவினுடைய தலைப்பின் அச்சாணியாக இருக்கிறது நாம் அம்மாமன் தகா வாசல் ஹயாத்த துனியா என்கிற சாராரா என்கிற இந்த பிரிவாக இருக்கிறோமா என்பதை நாம் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் யார் இந்த உலகத்தினுடைய ஆசையும் உலகத்தினுடைய மோகத்தில் மூழ்கி இபாதத்தை மறந்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட சாராருக்கு நரகம் இருக்கிறது யாரு இபாதத்தின் மீது மோகம் கொண்டவர்களாக தன்னுடைய ஆத்மாவை கட்டுப்படுத்தி அல்லாவுக்காக வேண்டி இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சொர்க்கம் காத்திருக்கிறது எது வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் ரபுல் ஆலமின் கேட்கிறான் ஆனால் இந்த அடிப்படையில் நம்முடைய இபாதத்தை பொறுத்தவரையில நம்முடைய இபாதத் அல்லாஹுடைய விருப்பத்தையும் சொர்க்கத்தையும் அடையக்கூடிய அடிப்படையில் நம்முடைய இபாதத்தை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நாம் இபாதத்தை தொடராக செய்ய வேண்டும் அது மிக முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறது நமக்கு எப்பொழுது சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் இபாதத்தை நாம் தொடராக செய்தால் தான் அந்த சொர்க்கத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நமக்கு கடமையாக்குகிறார் ஒரு நாள் தொழுது பல நாட்கள் தொழாமல் இருப்பது அல்லது ஒரு வக்து தொழுது பல வக்துகளை விடுவது அல்லது பல வக்து தொழுது ஒரு வக்தை விடுவது இப்படியாக நம்முடைய நிலை இருக்குமானால் அந்த விபாதத் அல்லாஹிடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படாத அல்லாஹ் வெறுக்கிற அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை தர காத்திருக்கிற அப்படிப்பட்ட பட்டியல் இருந்து அல்லாஹ் நீக்கி விடுவான் எனவே நம்முடைய விபாதத் நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டும் முதல் விஷயம் விபாதத்தில் கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை ஆர்வமாக செய்ய வேண்டும் அடுத்தது நியமமாக அந்த விபாதத்தை இருக்க வேண்டும் ஒரு நாள் தொழுகிறது பல நாள் தொழாமல் இருக்கிறது அல்ல ஒரு தொழுகையாளியாக நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு விபாதத்துவாதியாக நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு இறைவனுக்கு நெருக்கமான அடியானாக நம்மை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு கட்டளையிட்ட அடிப்படைகளை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு முஸ்லீமாக நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை உருவாக வேண்டுமானால் நியமமாக நம்முடைய விபாதத்து இருக்க வேண்டும் எல்லா காலங்களிலும் நமக்கு விவாதத்து அப்படி இருக்க வேண்டும் நம்மில் பலர் ரமதானில் அதிகம் ஆர்வமாக விவாதத்து செய்யக்கூடியவர்கள் ரமதானுக்கு பிறகு அந்த விவாதத்தை விட்டுவிடக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் பள்ளியே காலியாக இருக்கிற ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் குரானையே தொடாத ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் எனவே விவாதத்தை நியமமாக செய்யுங்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் தனது திருமறையில சொல்கிறான் அல்லது நகும் அலா சலாதிகும் த இமூன் சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் யார் நல்லடியார்களை பற்றி அல்லா சொல்கிறான் வெற்றி உள்ள அடியார்களை பற்றி சாதனை புரிந்த சாதனையாளர்களை பற்றி அல்லா சொல்கிறான் சொர்க்கவாசிகளை பற்றி சொல்கிறான் அவர்கள் யார் என்றால் அல்லதீனகும் அலா சலாத்திகும் த இமூன் தங்களுடைய தொழுகையை நிரந்தரமாக நேமமாக தொழுது வருவார்கள் சில நேரங்களில் தொழுவது என்பது இல்லாமல் நேமமாக தொழுது வருவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வெற்றியை கொடுக்கிறான் அவர்கள் தான் சாதனையாளர்களாக ரபுல் ஆலமீன் அவர்களை இந்த அளவுக்கு சிலாகித்து சொல்கிறான் அருமையானவர்களே அதனால தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சொல்கிறான் வயிறுலில் முசல்லின் அல்லதீனகும் சலாத்திகும் சாகூன் சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொழுகையாளிகள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் வயலில் முசல்லின் அந்த தொழுகையாளர்களுக்கு கேடு தான் இருக்கிறது நரகம் தான் இருக்கிறது தொழுகையாளி ஆனா அவருக்கு நரகம் தான் இருக்கிறது ஏன் தெரியுமா அவருடைய தொழுகை 
அவர் நேமமாக தொழவில்லை தொழுகிறார் ஆளை கண்டால் தொழுவது அல்லது வாய்ப்பு கிடைத்தால் தொழுவது அல்லது நேரம் கிடைத்தால் தொழுவது அல்லது சந்தர்ப்ப சூழல்கள் அமையாவிட்டால் தொழுகையை விட்டு விடுவது இப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறாரே இவருக்கு தான் கேடு லீல் முசல்லின் அல்லது இனவும் அன் சலாத்தையும் சாகும் தன்னுடைய தொழுகையில் பொடும்போக்காக இருக்கிறார் அது விவாதத்தில் ஒரு கவனம் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை விவாதத்தை நேமமாக செய்யவில்லை விவாதத்தை ஆர்வமாக செய்யவில்லை இப்படியானவர்களுக்கு கேடு தான் இருக்கிறது நரகம் தான் இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த அளவுக்கு சொல்கிறான் அதே மாதிரி பார்க்கிறோம் பிலால் ரதி அல்லாஹ் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு செய்தி தான் ரசூலுல்லா சொல்லுதான் அழகு வசலம் சொருக்கம் செல்கிறார்கள் அல்லது சுருக்கத்தை காட்டப்பட்டன பல ரிவாயத்துக்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சுருக்கம் செல்கிற பொழுது அங்கு பிலாலுடைய செருப்படி சப்தத்தை கேட்கிறார்கள் அந்த சப்தம் ரசூலுல்லாவுக்கு கேட்கிறது அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் பிலால் இடத்தில் கேட்கிறார்கள் பிலாலே என்ன அமல் செய்தீர்கள் உங்களுடைய செருப்பு சப்தத்தை நான் சொர்க்கத்தில் கேட்டேன் அப்பொழுது பிலால் ரதி எல்லாம் அணுகு சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நான் அமில் டு அமலன் ஒரு அமலை நேமமாக செய்து வந்தேன் பாருங்க அவர் செய்தது ஒரு சிறிய இபாதத் நமக்கெல்லாம் தெரிந்ததுதான் இரண்டே இரண்டு ரக்காத்து மட்டும் அவர் தொடர்க்கூடியவராக இருந்தார் சிறிய இபாதத் அந்த இபாதத் தான் அவரை சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறது அந்த ஆனால் அந்த இபாதத்தை அமில் டு அமலன் நான் நிரந்தரமாக செய்து வந்தேன் என்று சொல்கிறார் ஆக நிரந்தரமாக செய்து வருகிற பொழுது அல்ல சுருக்கத்தை பரிசாக கொடுக்கிறார் நீங்க எவ்வளவு நிறைய அமல் செய்தீர்கள் என்று பார்ப்பதை விட நீங்கள் நேமமாக குறைவாக இருந்தாலும் கூட தொடர்ந்து செய்கிறீர்களா என்பதை அல்லாஹ் கவனிக்கிறார் எனவே தான் பிலால் ரதி அல்லாஹ் அணுகு அவர்களை பொறுத்த வரையில இரண்டு ரக்காத்துக்கள் தான் ஒது செய்த பிறகு நான் ஒரு நாளும் ஒது செய்து விட்டால் விடாமல் நான் தொழுது வந்த இரண்டு ரக்காத் அதை மட்டும் நான் தொடர்ந்து செய்து வருவேன் நீங்க என்னைக்கு சொன்னீங்களோ அன்னையில் இருந்து நான் ஒதுக்கி செய்து விட்டால் இரண்டு ரக்காத்துக்கள் தோலாமல் விடுவதில்லை உணமாக்கள் சொல்றாங்க இது இரண்டு ரக்காத்து தான் ஆனால் அவர் தொடராக செய்து வந்த காரணத்தால் அல்ல சுருக்கத்தையே பரிசாக கொடுத்து விட்டான் அல்லாஹ் நம்மிடத்திலிருந்து அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறான் ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இபாதத் என்பதல்ல தொடராக செய்யுங்கள் ஒரு இபாதத்தை நீங்க கற்றுவிட்டால் ஒரு தொழுகை ஒரு சுண்ணத்தான தொழுகை துஹா தொழுகை அதனுடைய சிறப்பை நீங்கள் படித்து விட்டால் அதை இபாது செய்யுங்க ஒரு நாள் தொழுது மறுநாள் தொழாமல் இருக்காது அதுக்கு எந்த பயனும் இல்லை ஆக நீங்க செய்யற இபாதத் அது குறைவாக இரண்டரை காத்து இருந்தாலும் பரவாயில்ல எட்டு வரைக்கும் தொழுகலாம் ஆனா ஒரு மனிதன் இரண்டரை காத்து மட்டும்தான் துஹா தொழுகிறார் அதை பத்தி அல்ல பெருசாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை மாறாக நிரந்தரமாக செய்கிறாரா என்று அல்ல பார்க்கலாம் அதனால நம்முடைய விவாதத்துக்களை நிரந்தரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் பிலால் அப்படி ஒது செய்த பிறகு இரண்டு ரக்காத்தை நேமமாக செய்து வந்தார் அதனுடைய கூலி என்ன தெரியுமா அல்ல சொர்க்கத்தை பரிசாக கொடுத்து விட்டார் அந்த தொழுகை என்பதை விட நேமமாக செய்து வந்த காரணத்தால் அல்ல அவருக்கு வெற்றியை கொடுக்கிறார் எனவே தான் சல்லல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் கேட்டார்கள் ஒரு முறை தன்னுடைய தோழர்களை பார்த்து லவ் அன்ன பிபாபி அஹதிக்கும் உங்களுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நதி ஓடுகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்கிறார்கள் ஓமானத்தோடு சொல்கிறார்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வாசலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நதி ஓடுகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நதியில் நீங்கள் ஐந்து நேரம் குளிக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவனுடைய உடம்பில் அங்கு அழுக்கு தங்குமா என்று சொல்லதா கேள்வி கேட்கிறார் உடனே தோடர்கள்லாம் சொன்னாங்க காடு பலா யார சொல்லதா அது எப்படி தங்கும் அவர் தான் ஐந்து நேரம் குளிக்கிறாரே உடனே சல்லல்லாஹு அலிக வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதை போலதான் நீங்கள் ஐந்து நேரம் சரியாக தொழுது வந்தால் அல்லாஹ் உங்களுடைய பாவத்தையே மன்னித்து விடுகிறார் உங்களை அல்லாஹ் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் இந்த இடத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நேமமாக தொடராக என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்படி தொழுதாத்தான் அந்த தொழுகைக்கு பயன் இருக்கிறது எனவே நம்முடைய இபாதத் விஷயத்தை நாம் கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த இபாதத் தொடராக செய்யப்படுகிறதா என்று பார்ப்போம் சிலர் ஜும்மா மட்டும் தொழுகிறது மற்ற நேரம் இல்லை சிலர் பெருநாளைக்கு மட்டும் தொழுது கொள்வது அல்லது சிலர் ஃபஜரை தவிர மற்ற வகுத்து தொழுது கொள்வது அல்லது சிலர் ஏதாவது நேரம் கிடைத்தா தொழுது கொள்வது இதுவல்ல தொழுகை என்பது இப்படிப்பட்டவர்கள் கேடு தான் இருக்கிறது என்று அல்ல அந்த அளவுக்கு சபித்திருக்கிறான் அவர்களுக்கு நரகம் இருப்பதாக அல்லாஹ் ரொம்பலாலுமே கண்டிக்கிறான் எனவே நம்முடைய தொழுகை விவாதத்துக்களை நியமமாக தொடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளு நமக்கெல்லாம் தெரியும் யூனுஸ் அலேஹ் சலாத்து வசலாம் ஒரு நபி 
அந்த நபியுடைய வரலாறு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அவர் தன்னுடைய மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறாங்க இஸ்லாத்தை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை யூனுஸ் அலை சலாத்து வசலாம் அவர்களை எதிர்த்தார்கள் யூனுஸ் அலைஹு சலாத்து வசலாம் அவர்கள் ரொம்பவும் அல்லாஹிடத்துல கோபப்பட்டு பேதுவா செய்கிறார்கள் அல்லாஹ் இந்த மக்களை அழித்து விடு என்று அல்லாஹிடத்துல பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அல்லாஹ் அந்த துவாவை அங்கீகரித்து விட்டான் அல்லா சொல்கிறான் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உங்க மிகப்பெரிய வானம் இருட்டி ஒரு பெரிய காற்றடித்து அந்த மக்களுக்கு ஒரு மலையை அனுப்பி நான் அழித்து விடுவேன் என்று அல்லா வாக்குறுதி கொடுக்கிறான் எனவே யூனுசே உன்னை காப்பாற்றிக்கொள் நீங்க வேற இடத்துக்கு போய்விடுங்கள் என்று சொல்கிறான் யூனுஸ் அலைகு சலாத் வசலாம் அந்த மக்களுக்கு சொல்கிறார்கள் நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அல்லாஹு புறத்திலிருந்து அதாபு வரும் காற்றடிக்கும் மழை வையும் நீங்கள் அழிக்கப்பட்டு விடுவீர்கள் என்று எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு யூனு சலைகு சலாத் வசலாம் புறப்பட்டு போய்விட்டார் ஆனால் திரும்பி வருகிறார்கள் இந்த மக்களெல்லாம் அழிந்து போயிருப்பார்கள் என்ற நினைப்பில் அவர்கள் அந்த ஊருக்குள் நுழைய வந்து வருகிற பொழுது அந்த மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதை பார்க்கிறார் அவங்களுக்கு கடுமையான ஆத்திரம் ஆயிற்று நாம் அல்லா கடத்தில் இப்படி துவா செய்திருக்கிறோம் அல்லா என்னுடைய துவாவை ஏற்றுக்கொள்வதாக வாக்களித்த ரபுல் ஆலமி மாறாக அந்த மக்கள் இன்னும் அழிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்களே மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்களே என்கிற அந்த கோபத்தில் அவர்கள் அங்கிருந்து எங்கேயாவது போய்விடுவோம் என்று புறப்பட்டு விட்டார் ஊருக்குள் வந்து என்ன நடந்தது என்பதை அவர்கள் விசாரிக்கவில்லை அல்ல அப்படி ஒரு ஏற்பாடு செய்கிறார் ஆனால் அந்த மக்களுக்கு என்ன நடந்தது என்றால் அந்த மழை வருகிற நேரத்தில் யூனுசு சொன்னது நடந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் ஊர் மக்கள் அனைவர்களும் ஒன்று கூடி யூனுசுடைய இறைவனை நாங்கள் ரப்பாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவரை நபியாக அங்கீகரிக்கிறோம் இறைவா எங்களுடைய தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று அவர்கள் கையேந்தி கதறி அழுதார்கள் ரப்புல் ஆலமின் அவருடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த மக்களுக்கு அல்லாக வெற்றியை கொடுத்தான் இதை உள்ளே வந்து விசாரிக்காமல் யூனுஸ் அலகு சலாத் வசலாம் கோபத்தோடு அவர்கள் சென்று விட்டார் குரால் அதை பற்றி விரிவாக அல்லா சொல்கிறார் அவர்கள் சென்று வேறு ஒரு நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று படகில் கடலில் அவர்கள் கப்பலில் ஏறிவிட்டார்கள் ஏறி போயிட்டே இருக்குது கப்பல் ஃபசிரியன்கள் குறிப்பாக இமாம் குருத்துபி அந்த செய்தியை விரிவாக பேசுகிறார்கள் கப்பல் போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் திடீரென்று கப்பல் ததும்ப ஆரம்பித்து விட்டது அங்கு கூடுதலான அதிகப்படியான ஒரு நபர் இருக்கிறார் அவர் யாராவது ஒரு மனிதர் இறக்கிவிடப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கப்பல் சீராக செல்லும் என்கிற ஒரு நெருக்கடி வந்துவிட்டது அப்பொழுது யாரை இறக்குவது பார்த்தால் அங்கு எல்லோரும் அங்கு கூடியிருக்கிற நேரத்தில் ஒரு இளைஞர் மட்டும் இவர் இளை இளைஞராக இருக்கிறார் இவரை எப்படி இறக்கி விடுவது என்ன செய்வது என்ற ஒரு எண்ணத்தில் ஒவ்வொரு ஆளுடைய பெயரை மனிதி சீட்டு குடுக்கி போடுகிறார் அந்த காலத்தில் இப்படித்தான் செய்வார்கள் வளமை அப்படி சீட்டு கொடுக்கிற பொழுது யூனுசுடைய பெயர் வருகிறது அழகி சல அந்த யூனுசை பார்த்து நீங்கள் கடலில் குதித்து விடுங்கள் நாங்கள் அனைவர்களும் காப்பாற்றப்படுவோம் உங்களுடைய பெயர் வந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார் மீண்டும் அவர் இளைஞராக இருக்கிற காரணத்தால் அந்த மக்களே மன்னிப்பு அவருக்கு வழங்கி வேறு யாராவது இருக்கட்டுமே இன்னொரு தர சீட்டை கொடுக்குங்கள் இப்படியாக பத்து முறைகள் என்று இப்படி பல கருத்துக்கள் இருக்கிறது இரண்டாவது முறை கொடுக்கிற பொழுதும் யூனுசுடைய பெயரே வருகிறது கடைசியில் யூனுஸ் கடலில் குதிக்கிற ஒரு நிலை அல்லாஹ் அங்கு ஒரு மீனை வாயை பிளந்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் அவரை அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறார் இது வரலாறு இந்த வரலாற்றிலே நாம் பார்க்க வேண்டிய படிப்பினை இதுதான் அந்த வயிற்று மீன் வயிற்றுக்குள் சென்று விட்ட யூனுஸ் அல்லாஹுவால் பாதுகாக்கப்படுகிறார் அவர் தொடர்ந்து அங்கிருந்து அல்லாஹுவை நிந்திக்கவில்லை கடலுக்குள் இருள் அதை அல்ல லுலுமாத் என்று சொல்கிறான் கடல் என்கிற இருள் கடலே கடல் ஆழத்தில் இருள் இருக்கும் எனவே கடல் என்கிற இருள் இரவு என்கிற இருள் மீனின் வயிற்று என்கிற இருள் எனவே தான் அல்லா ஃபி துலுமாத் பல இருளுகளில் அவரை பாதுகாத்தோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் அப்படி மீன் வயிற்றிலே இருக்கிற பொழுது ல இலாக இல்லாந்த சுஹானக்க இன்னி குஞ்சு மீனல்லாலி மீன் என்கிற தஸ்வீகை அவர் தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் தான் மலக்குகளுக்கு அந்த காதில் விழுகிற அவருடைய தஸ்வீக சத்தத்தை மலக்குகளின் காதில் விழுகிற அளவுக்கு அல்லாஹ் ரபல் ஆலமீன் ஏற்படுத்துகிறான் மலக்குகள் அல்லாஹ் இடத்துல ஷிஃபார்ஜு செய்கிறார்கள் அப்ப செய்யும் பொழுது அல்லாகவே எங்கேயோ ஒரு அரபு மனிதர் ஒருவர் அவர் மீன் வை எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் அவர் இருளுக்குள் இருந்து பிரார்த்தனை செய்வதை போன்று தெரிகிறது அது தொடர்ந்து இன்னி கொஞ்சம் என்கிற அந்த வார்த்தையை தொடர்ந்து செய்கிறார் இங்க சொல்லப்படுற வார்த்தை அதுதான் நியமமாக செய்து வருகிறார் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்காக வேண்டிய இறைவா நாங்கள் சிபார்ஜி செய்கிறோம் அவருக்கு நீ வெற்றியை கொடுப்பாயாக என்று கேட்கிற பொழுது அல்லாஹ் பதில் சொல்கிறான் அவர் தான் என்னுடைய அடியார் யூனுஸ் 
அவருக்கு நான் படிப்படிக்காக அப்படி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் அப்போ அந்த மனக்குகள் சொன்ன வார்த்தை அல்லாகவே இவர் தொடர்ந்து இந்த விவாதத்தை செய்து வருகிறார் பாருங்க சளைக்கவில்லை இவ்வளவு காலம் ஆயிற்று அவ்வளவு ஆளும் என்னை காப்பாற்றாமல் என்னுடைய துவாவை அங்கீகரிக்க மறுத்து அந்த மக்களை மகிழ்ச்சியாக வாழ வைத்து விட்டு என்னை மீன் என்கிற சிறைக்குள் அல்லாஹ் அடைத்து விட்டானே என்று அல்லாஹ் மேல் கோபப்படவில்லை மாறாக அந்த களிமாவை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார் அல்லாஹ் என்ன சோதனை செய்கிறானே என்றெல்லாம் சபிக்கவில்லை அல்லாஹுவை நிந்திக்கவில்லை மாறாக அந்த வார்த்தையை தொடர்ந்து செய்தார் அல்லாஹ் அவருக்கு கொடுத்த வெற்றி என்ன தெரியுமா கடலில் மீனுக்கு கட்டளை இடுகிறான் அவரை நீ கரையில் துப்பி விடு என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார் என்று குரான்ல அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த கடலில் இருந்து மீன் வெளியில் வந்து அவரை அப்படியே கக்கி விட்டட அவர் நோயுற்றவராக வெளியில் வந்து விழுந்தார் அல்லாஹ் அவரை ஆரோக்கியப்படுத்தி விட்டான் ஆக இந்த இடத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு வார்த்தையை மீனுக்குள் சிறைப்பட்ட நேரத்திலும் கூட தொடர்ந்து அந்த வார்த்தை செய்து வந்ததனால் அவர் காப்பாற்றப்படுகிறார் எனவே கவனத்தில் வைத்துக் கொள்வோம் நம்முடைய இபாதத்துக்கள் தொடராக இருந்தால் தான் அல்லாஹிடத்தில் வெற்றி இருக்கிறது என்பதற்கு இது மிகப்பெரிய ஆதாரமாக இருக்கிறது எனவே அருமையானவர்கள் அடுத்து நமக்கு என்ன கேள்வி என்றால் தொடர்ந்து இபாதத் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் எனக்கு எங்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் அந்த இபாதத்து மேல் எங்களுக்கு ஒரு மோகம் வரவில்லை வரணும் தொழுகணும் என்ற ஆசை இருக்கிறது ஆனால் தொழ முடியவில்லை இதற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா இபாதத்தினுடைய சுவையை நாம் அறியவில்லை இபாதத்துக்கு என்று ஒரு டேஸ்ட் இருக்கிறது அந்த சுவையை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் என்னுடைய ரப்போடு உரையாடுகிற ஒரு முறை தான் தொழுகை அல்லாஹோடு நான் பேசுகிறேன் அல்லாஹோடு உரையாடுகிறேன் என்கிற இந்த இன்பத்தை நாம் அடைய வேண்டுமானால் அந்த இபாதத்தினுடைய லத்தத்து சுவை டேஸ்ட் நமக்கு தெரிந்து விட்டால் நிரந்தரமாக அந்த இபாதத்தை நாம் செய்து விடுவோம் அந்த டேஸ்டை உணர்வதற்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது என்றால் எஹ்சான் தேவைப்படுகிறது எஹ்சானோடு தான் இபாதத்து செய்ய வேண்டும் எஹ்சான் என்றால் என்ன அன் தாபுதுல்லா கண்காணித்துக்கொண்டிருக்கிறான் அவனை உன்னால் பார்க்க முடியாது அல்லாஹ் உன்னை பார்க்கிறான் என்கிற நிலையில் நீங்கள் இபாதத்து செய்தால் அந்த இபாதத்தினுடைய சுவையை உணர்ந்து கொள்ளலாம் அந்த சுவையை உணர்ந்து கொண்டால் தொடராக இபாதத்து செய்ய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்துவிடும் அந்த சுவையை அந்த எஹ்சான் என்கிற அந்த இல்மை நாம் கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த எஹ்சானை தான் ரசூலுல்லா சல்லா அலிசல சஹாபாக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அந்த எஹ்சான் இருக்க போய்தான் அவர்களுடைய தொழுகை விஷயத்தில் அவ்வளவு ஆர்வம் எப்படி நாம் பார்க்கும் ஹுபை பிறந்து எல்லாம் வானுகு வரலா மக்காவில் பிடிக்கப்படுகிறார் அவர் கழுமணத்தில் ஏற்றுவதற்காக வேண்டி மக்காவில் இருக்கிற முஷ்ரிக்குகள் எல்லாம் ஒரு இடத்தில் ஒன்று கூடப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஹுபை கழுமரம் ஏற்றப்பட போகிறார் என்கிற செய்தி காற்று தீ போல் மக்கா முழுக்க பரவுகிறது அனைவர்களும் அதை கண்டுகளிப்பதற்காக அப்படி வந்திருக்கிறார் ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதால் அவர் கொல்லப்படுகிறார் அவரை பார்த்து பயந்து மற்றவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு வரக்கூடாது என்பது மட்டுமல்ல இஸ்லாத்துக்கு வந்தால் இதுதான் கதி இதை பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் கூட்டம் கூடிவிட்டது மக்கமா நகரத்தினுடைய ஒரு மத்திய பகுதியில் ஹுபை கழுமரம் ஏற்றப்பட போகிறார் அப்படி ஏற்றப்பட போகிற பொழுது அவர் சொன்ன கடைசி ஆசை என்ன தெரியுமா அவர் இடத்துல கேட்கிறார் எனக்கு ஒரு அவகாசம் தாருங்கள் ரெண்டு ரெக்காத்துக்கள் நான் தொல வேண்டும் நான் இரு ரெக்காத்துக்கள் தொழுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் என்ற வார்த்தை இருக்கிறதே அது உண்மையிலேயே அபு சுஃபியானையே ஆச்சரியப்படுத்தி விட்டது அபு சுஃபியான் ரதி எல்லாம் உனக்கு இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகு சொல்றாங்க அன்னைக்கு அந்த ஹுபைமுடைய வார்த்தையை பார்த்து நான் அப்படியே புல்லரித்து போனேன் காரணம் கொல்லப்பட போகிறதுக்கு ஒரு நிமிடம் இருக்கிற பொழுது என்னுடைய ரப்பை வணங்க வேண்டும் என்று சொன்ன வார்த்தை இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய துணிவு அந்த இஸ்லாத்துக்கு மேல் எவ்வளவு பெரிய ஆர்வம் ஈர்ப்பு அவர் விவாதத்து மேல் அவருக்கு இருந்த அந்த மோகம் தாம் கொல்லப்பட போகிற அந்த சங்கடமான நேரத்தில் கூட இறைவனை வணங்குவதில் அவ்வளவு ஆர்வம் இருந்தது 
அவ்வளவு சுவை இருந்தது அவ்வளவு டேஸ்டை உணர்ந்திருந்தார் எனவே அவர் அப்படி கேட்கிற அந்த நிலையை நான் உணர்கிற பொழுது அபு சுஃபியான் சொல்றாங்க நான் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் என்னுடைய மக்கள் என்னுடைய குஃபுரியத்து கூட கொஞ்சம் நடுங்கி விட்டன என் இதயத்தில் ஒரு நடுக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது நான் இத்தனைக்கு முஷிரிக்காக இருக்கிறேன் அவர் இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று அந்த கடைசி நிமிடத்தில் கேட்கிறாரே அது என்னுடைய இதயத்தை கொஞ்சம் உளிக்கி விட்டன என்று இஸ்லாத்துக்கு வந்த பொழுது அபு சுஃபியான் அந்த நினைத்து சொன்னார் பாருங்கள் அந்த இடத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இபாதத்தின் மீது ஆர்வம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஆர்வம் இருந்தா தான் நிரந்தரமா செய்வோம் நிரந்தரமா செஞ்சா தான் அல்லா அதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு கடைசி நேரத்தில் கூட என் ரப்பை வணங்கணும் அதுல கூட என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா நான் நீண்ட நெடிய சூறாக்களை ஓதி தொல வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்கு இருந்தது இந்த குபை உயிருக்கு பயந்து நீண்ட நேரம் தொழுகிறார் என்று நீங்கள் சொல்லிவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டிதான் நான் சுருக்கமாக முடித்துக் கொண்டு தொழுகில கூட ஆர்வத்தை பாருங்கள் நம்ம இப்பொழுது கொள்ளப் போகிறார்கள் இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் நான் தொழுகையில் ஒரு சுவையை உணர வேண்டும் அல்லாகிடத்தில் நான் பேசுகிற உரையாடுகிற பாக்கியம் எனக்கு பிடித்த ஒருவர் இடத்திலே நான் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு பிடித்த ஒருவர் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசுகிறார் என்று சொன்னால் நான் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் அவரோடு பேசுவதில் விருப்பப்படுவேன் அதனால் சில இழப்புகள் கூட எனக்கு வரலாம் பற்றி கவலைப்படவில்லை காரணம் நான் விரும்பிய ஒருவரோடு நான் உரையாடுகிறேன் என்று நாம் உணர்கிறோமே அதை மாதிரி நான் தொழுகை என்பது என்னை படைத்த ரப்போடு உரையாடுகிறேன் என்கிற அந்த சுவை அந்த லெத்தட் அந்த டேஸ்ட் நமக்கு வந்துவிட்டால் இபாதத்தினுடைய சுவை உணர்ந்து விட்டால் தொடராக இபாதத்துக்களை செய்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களாக மாறிவிடும் அந்த அடிப்படையில் தான் குபை அப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நேரத்தில் கூட இறைவனை இரண்டு காத்து தொல வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் அவருக்கு வந்தது அந்த ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் தான் அந்த கடைசி சந்தர்ப்பத்தை கூட விட்டுவிடக் கூடாது என்கிற அந்த எண்ணத்தில் அவர் நான் இரண்டு காத்து தொல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார் என்கிற நிலையை பார்க்க முடியும் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை பார்க்கிறோம் அவருடைய கால் வீங்கி விட்டட அவர்களுடைய கால் நின்று தொழுகையில் நின்று அவர்கள் தொழுத காரணத்தால் கால் வீங்கி விட்டது ஆயிஷானாகி பார்த்து சொல்றாங்க உங்களுடைய முன்பின் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது யார சொல்லலாம் எதுக்கு காலுகளுக்கு நீங்கள் வணங்க வேண்டும் என்ன சொன்னாங்க என்னுடைய ரப்பை அவன் எனக்கு கொடுத்த அருள் கொடைகளுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி கால் கெடுக்க நின்று வணங்குறேன் கால் வலிக்கவில்லை அவர்களுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அல்லாஹோடு விவாதத்து செய்கிற பொழுது அதனால் ஏற்படுகிற சுவை அந்த காலுடைய வழியை அவர்களுக்கு வழியே இல்லாமல் ஆகிவிட்டது நமக்கு விவாதத்தினுடைய மோகம் இல்லாத காரணத்தால் தான் ஒரு சின்ன காயம் ஏற்பட்டாலும் கூட நின்று வணங்குவதற்கு முடியும் ஆனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்கிற காரணத்தை சொல்லி நாம் உட்கார்ந்து தொழுது விடுகிறோம் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை ஹசல்லம் அவர்கள் நின்று வணங்கி அவருடைய கால் வழி ஏற்பட்டும் கூட அந்த வழி பெருசாக தெரியவில்லை காரணம் இபாதத்தினுடைய சுவை அந்த வழியை இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டது ஏனென்றால் இபாதத்தை நேசிக்கிறார் முதல்ல நீங்க அல்லாகவை வணங்குற விஷயத்தில் நேசத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஒரு மோகத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படி மோகத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிற பொழுதுதான் ஹையால் சலா என்று சொல்கிற பொழுது ஹையால் அல் ஃபலா வெற்றிக்கு வாருங்கள் தொழுகைக்கு விரைந்து வாருங்கள் என்று அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிற பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு இருப்பு கொள்ளாது தொழுகையின் பக்கம் விரைந்து வந்து விடுவீர்கள் அஸ்லா து ஹாயிரும் மீனன் என்று சொல்கிற பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு தூக்கம் இருக்காது காரணம் இபாதத்தினுடைய மோகம் லத்து அதனுடைய சுவை உங்களை பள்ளியின் பக்கம் ஈர்த்து விடும் அப்படிப்பட்ட நிலையை நாம் உருவாக்க வேண்டுமானால் இபாதத்தினுடைய சுவையை அறிய வேண்டும் இபாதத்தினுடைய சுவையை எப்படிங்க உணர்றது அதான் எஹ்சான் அல்ல என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அல்ல என்னை கண்காணிக்கிறான் என்னை விரும்பிய ஒருவர் என்னை பார்க்கிறார் என்று சொன்னால் என்னுடைய நிலைமைகள் நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் அல்லாக விரும்புவது சத்தியமாக இருக்குமானால் அல்லாஹ் என்னை பார்க்கிறான் என்பது சாத்தியம் அதை நம்புங்கள் அல்லாஹ் என்னை பார்க்கிறான் என்பது சாத்தியம் என்று நீங்கள் நம்பினால் அந்த இபாதத்து விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சுவை ஏற்பட்டு விடும் அதுதான் எஹ்சான் அதைத்தான் சஹாபாக்களுக்கு ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலி வசலம் ஜிபிரில் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களின் மூலம் அல்லமுக்கும் தீனுக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்க ஜிபிரில் எதுக்கு வந்தாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு உங்களுடைய மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுக்க வந்தார்கள் எனது நீண்ட ஹதீஸ் அப்போ நாம் முதல்ல உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எஹ்சானை படித்துக் கொள்வோம் எஹ்சானின் மூலமாகத்தான் இபாதத்தை நாம் தொடர்ந்து செய்ய முடியும் முதல்ல எஹ்சானுக்கு ஒரு விளக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்வோம் எஹ்சான் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஒரு முறை பார்க்கிறோம் இப்ராஹிம் அதிகம் என்று ஒரு பெரிய அறிஞர் ஒருத்தர் இருந்தார் 
முதலாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு அறிஞர் ஆப்கானிஸ்தானை சார்ந்தவர் ஹிஜுரி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இஸ்லாம் முகமது புடு காசிமின் மூலமாக இஸ்லாம் சூரத் போன்ற காஷ்மீர் போன்ற பகுதிகளுக்கெல்லாம் இஸ்லாம் வந்து விட்டது உமையாக்களுடைய ஆட்சி அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த இந்தியாவின் வடக்கு பகுதி எல்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இஸ்லாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு வடநாட்டுலாம் ஹிஜிரி தொண்ணூத்தி ரெண்டு முதலாம் நூற்றாண்டு அந்த பகுதியில இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் தான் இப்ராஹிம் அதுகம் என்கிற அவர் பெரிய அறிஞர் அவர் சாதாரணமான அறிஞர் அல்ல அவருடைய குடும்பமே ஒரு அரச குடும்பம் இப்ராஹிம் அதுகம் அடுத்த மன்னராக அந்த பகுதிக்கு ஆளப் போகிறார் என்கிற ஒரு செய்தியோடு அவர் அதை விரும்பவில்லை இப்ராஹிம் அதுகம் பெரிய அறிஞர் ஆட்சி பொறுப்பு கையில் கிடைக்கப் போகிறது அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்றால் நான் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்து விட்டால் எனக்கு என்னுடைய ரப்பை வணங்குவதில் அங்கு சுணக்கம் ஏற்பட்டு விடும் எனவே எனக்கு ஆட்சி பொறுப்பெல்லாம் வேண்டாம் நான் அப்படியே அல்லாஹுடைய பாதையில் விவாதத்து செய்து அவனை வணங்கி அப்படி இருக்க நான் ஒரு சாதாரண குடிமகனாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று ஆர்வப்படுகிறார் ஆனால் நாட்டில் இருந்தால் நம்ம சும்மா விட மாட்டாங்க நமக்கு எப்படியாவது ஆட்சி பொறுப்பை நம்முடைய தலையில் கெட்டி விடுவார்கள் என்கிற எண்ணத்தில் அவர்கள் ஹிஜரத்து போறாங்க எங்க போனாங்கன்னா இராக்குக்கு போயிட்டாங்க இராக்கில் போய் அங்கே உடைய இடமாக்கட்டிலாம் நிறைய மார்க்கத்தை படிக்கிறாங்க அந்த மார்க்கத்தை எங்கு படித்து கொண்டு பிறருக்கு மார்க்கத்தை சொல்கிற ஒரு பெரிய அறிஞராக இருக்கிறார் இப்ராஹிம் அதுகம் இந்த இப்ராஹிம் அதுகம் இடத்துல ஒரு இளைஞர் வந்து எஹ்சானுக்கு விளக்கம் கேட்கிறார் நல்ல கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு அறிஞர் எப்படி எஹ்சானுக்கு புரிகிற மாதிரி வழக்க சொன்னான் அவர் என்ன கேட்டார்னா யா ஷேக் இன்ன நப்சி ததுஃபானி ஈழல் மஹாசி என்னுடைய ஆத்மா எப்ப பார்த்தாலும் பாவத்தை செய் பாவத்தை செய்யுன்னு சொல்லி பாவத்தின் பக்கம் என்னை இழுத்து தள்ளி கொண்டே இருக்கிறது நானும் முடியாது முடியாது என்று சொல்லி பார்க்கிறேன் ஆனா என் நப்சு கேட்கறது இல்லை நான் பாவத்தை கடைசியில் செய்து விடுகிறேன் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் ஷேக் எனக்கு வழிகாட்டுங்கள் என்று சொல்கிற பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் அதுகம் இதாத்துக்கா உனக்கு உன்னுடைய ஆத்மா பாவத்தின் பக்கம் அழைத்து பாவம் செய் என்று சொல்கிற பொழுதெல்லாம் துணிந்து செய் அலை அதை பற்றி கவலைப்படாத பாவத்தை நல்ல செய் யாருங்க ஒரு ஷேக் ஒரு இளைஞருக்கு இப்படி சொல்றாங்க பாவத்தை நல்ல செய் துணிந்து செய் ஆர்வத்தோடு செய் நல்ல செய்து கொள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியப்பட்டு போனார் எனக்கு நவசு இடம் கொள்ளவில்லை பாவம் தவறும் என்று புரிந்து நான் என்னுடைய ஷேகிட்ட வந்து விளக்கம் கேட்கிறேன் பாவத்தை விட்டு நீங்குவதற்கு வழி சொல்லுங்கள் என்றால் பாவத்தை நிறைய செய் என்று சொல்கிறார் என்று ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கிறார் என்ன சொல்றீங்க ஷேக் மீண்டும் கேட்கிறார் ஆனா ஒரு ஷரத் நான் ஐந்து நிபந்தனைகள் சொல்கிறேன் அந்த நிபந்தனைக்கு கட்டுப்பட்டால் அந்த நிபந்தனைக்கு உடன்பட்டால் நீ பாவத்தை துணிஞ்சி செய் அப்படின்றாங்க அப்படியானால் சொல்லுங்கள் பாவம் செய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதுவும் அனுமதிக்கப்படுகிறது ஆனா அஞ்சு நிபந்தனை சொல்றாங்க அஞ்சு நிபந்தனை நம்ம செஞ்சுட்டு அந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டா நமக்கு ஒண்ணுமே இல்ல போல தெரியும் நினைச்சுக்கிட்டு அவர் கேட்கிறார் சொல்லுங்கள் ஐந்து நிபந்தனை அந்த நிபந்தனைகளை அழகாக சொன்னார்கள் முதல் விஷயம் நீ பாவம் செய்கிற பொழுது உன் மனசு சொல்கிறது பாவத்தை செய் என்று நீ செய் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அல்லாஹ் பார்க்காத ஒரு இடத்துக்கு போய் பாவத்தை செய் நல்ல செய் துணிஞ்சி செய் அப்படின்னா எஸ்தான கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் பாவத்தை செய் துணிஞ்சி செய் நல்ல செய் ஆனா ஒரு ஷரத்து அல்லா பார்க்காத இடமாக இருக்க வேண்டும் பார்க்க மாட்டான் என்கிற இடம் இருக்குமானால் அங்க போய் பாவம் செய் அந்த இளைஞர் கேட்டார் சுபான் அல்லா யேக் அல்லா பார்க்காத இடம் இந்த உலகத்தில் உண்டா அப்லாக் அனைத்தையும் அவன்தான படைத்திருக்கிறான் அந்த கோலங்களும் அவனுக்கே சொந்தவானது லில்லாகி மாஃபி சமாவா சோமாஃபில் அர் வானம் பூமி அனைத்தும் அவனுக்கு சொந்தவானது அவனுடைய பார்வை விட்டு ஒரு சிறிய அளவு கூட அது அவனை விட்டு தப்பிக்கவே முடியாது அப்படி இருக்கிற பொழுது நான் எங்க போய் பாவம் செய்ய முடியும் நீங்க சொல்ற இடம் எங்க இருக்கிறது என்று கேட்கிற பொழுது அப்ப கேட்டாங்க ஷேக் அவர்கள் அல்லாஹ் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற நிலையில் நீ அம்மா தஸ்தகி உனக்கு வெக்கமா இல்ல உன்னை படைத்த ரப்பு பார்த்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவனுக்கு மாறு செய்கிறாயே உனக்கு வெக்கமா இல்ல உன்னுடைய ஆத்மாட்ட கேட்டு பாருப்பா எனக்கு இந்த பாவத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வமாக உன்னுடைய ஆத்மா சொல்கிறது ஆத்மா இடத்துல கேட்டுப்பார் நான் பாவம் செய்கிறேன் என்னுடைய ரப்பு பார்த்து கொண்டிருக்கிறாளே அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நான் பாவத்தை செய்ய எனக்கு எப்படி வருகிறது வெக்கமா இல்லை உனக்கு உன் ஆத்மாட்ட கேட்டுப்பார் உன்னுடைய தந்தையும் உன்னுடைய தாயும் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பொழுது தந்தைக்கும் தாய்க்கும் முன்னாடி நீ பாவத்தை செய்வாயா 
ஒரு அசிங்கத்தை செய்வாயா ஒரு தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பிடிக்காத ஒன்றை செய்வாயா வெக்கப்படுவாயா இல்லையா நீங்க அம்மா பாக்குறாங்க அப்பா பாக்குறாங்க உன் மனைவிக்கு தெரியாம கூட நீ செய்து விடுவாய் உன்னுடைய தாய் தந்தைக்கு தெரியாம செய்து விடுவாய் அதற்கெல்லாம் உன்னால் முடியும் என்றால் உன்னுடைய ரப்பு பார்த்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அந்த தாபுதுல்லா கண்ணக்கு தரா ஃபைலம் தக்கும் தரா ஃபைனம் இறாக் அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்கிற நிலையை உணர்ந்து கொள் பார்க்காத இடத்துல போய் செய்ய முடியுமா முடியாது அப்படியானால் பாவம் செய்கிற பொழுது இப்படி நினைத்து பார் உன்னால் பாவத்திலிருந்து மீள வாய்ப்பு இருக்கிறது இது ஒன்று இரண்டாவது நீ பாவ செய்ய வேண்டும் என்று துணிந்தால் நல்ல துணிந்து செய் கவலைப்படாத வலபாச அலை அதை பற்றி எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை ஆனால் ஒன்று நீ பாவத்தை செய்கிற பொழுது கொஞ்சம் யோசித்து பார் இந்த பூமியில் பூமியின் மேல் தட்டில் இருக்கிற பொழுது பாவத்தை செய்யாது போக்கள் அறந்து பாவத்தை செய்யாது பூமியில் வசித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது பாவத்தை செய்யாது அவர் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டார் யா ஷேக் பூமியில வசிக்காம நான் எங்க போய் வசிக்கிறது இந்த பூமிக்கு மேல் இருக்கிற பொழுது பாவத்தை செய்யக்கூடாது என்றால் நான் எங்கதான் போகுவது ஏனென்றால் எங்க போனாலும் அல்லாவுக்கு சொந்தமான இடமாக இருக்கிறது அவனுக்கு சொந்தமான இடத்தில் நான் இருந்து கொண்டுதான் பாவத்தை செய்ய முடியும் உடனே கேட்டாங்க அப்படியானால் உனக்கு வெக்கமா இல்லை அல்லாவுடைய வீட்டிலே குடியிருந்து கொண்டு அல்லாவுக்கே மாறு செய்கிறாயே உன்னுடைய ஆத்மா எப்படிப்பா மனசு கொடுத்துச்சு அல்லாஹுடைய வீட்டிலே உட்கார்ந்து கொண்டு அல்லாஹுடைய இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு அல்லாஹ் படைச்ச பூமியில உட்கார்ந்து கொண்டு அல்லாவுக்கே மாறு செய்கிறார் உனக்கு வெக்கமா இல்லை உனக்கு மனசாட்சி உறுத்தவில்லை என்று நீ கொஞ்சம் சிந்தித்துப்பார் அப்படி சிந்தித்து பார்த்தால் அல்லாஹ் பார்க்கிறான் என்கிற நிலை அல்லாஹுடைய வீட்டில் அல்லாஹுடைய இடத்தில் அல்லாஹு படைத்த இந்த பூமியில் உட்கார்ந்து கொண்டு நான் அவனுக்கே மாறு செய்வது என்பது துரோகம் என்கிற எண்ணத்தை நீ நினைத்து பார்த்தால் அந்த பாவத்திலிருந்து விலகி விடுவாய் அடுத்து மூணாவது நீ பாவம் செய்ய நினைக்கிற பொழுது துணிந்து செய்து கொள் ஆனால் ஒன்று அல்லாஹு கொடுக்கிற ரிசுக்க சாப்பிடாத அவனுடைய உணவை சாப்பிடாம வேறு உணவை நீ சாப்பிட்டு அவனுக்கு மாறுசு ஏனென்றால் அவனுடைய உணவையே சாப்பிட்டுட்டு அவனுக்கு மாறு செய்யறது உனக்கு துரோகமா தெரியலையா உனக்கு கொடுத்த ஒருவர் உதவி செய்கிறார் அந்த உதவி வாங்கிட்டு அவருக்கே துரோகம் பண்ணுவது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை அவன் கொடுக்கிற உணவை சாப்பிட்டுட்டு அவனுக்கே மாறு செய்வது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் எனவே அதை யோசித்துப்பார் அல்லா கொடுக்கிற உணவு அல்லாம நீனா ஏதாவது தயாரித்து உணவு சாப்பிட முடிந்தால் சாப்பிட்டு நல்ல பாவம் செய்ய அதை பத்தி கவலைப்படாது உடனே கேட்டார் யா ஷே உலகத்தினுடைய நாள் முடிந்து விட்டது என்று அர்த்தம் எனவே அப்படி இருக்கிற பொழுது அவனுடைய உணவை சாப்பிடாமல் நான் எப்படி இருக்க முடியும் உடனே சேக் கட்டாங்க அவன் உணவை சாப்பிட்டுட்டு அவனுக்கே துரோகம் பண்றது உனக்கு துரோகமா தெரியலையா அமா தஸ்தஹி உனக்கு வெக்கமா தெரியல எனவே நீ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இப்படி நினைத்து பார் என்று சொல்கிற பொழுது அவர் மிகவும் சஞ்சலப்பட்டு போனார் அந்த இளைஞர் சரி அடுத்து சொன்னாங்க நீ பாவம் செய்வதா இருந்தால் நாலாவது பாவம் செய்வதா இருந்தால் துணிஞ்சு செய் ஆனா ஒரு ஷர்த்து உன்னுடைய பாவத்தின் நன்மையும் தீமையும் எழுதுகிற மலக்குகள் இருக்கிறார் அவங்க நன்மை எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க நன்மை செஞ்சால் தீமை எழுதுற மலக்கு இருக்கிறார் அவர் தீமை ஒமா என்று ரபுல் ஆலமி சொல்கிறார் ஒரு வார்த்தை முடிந்தாலும் எழுதப்பட்டு விடும் நல்ல வார்த்தையாக இருந்தால் எழுதப்பட்டுரும் தீய வார்த்தையாக இருந்தால் எழுதப்பட்டு விடும் அப்படிப்பட்ட ரக்கீப் ஆத்தீத் என்கிற கண்காணித்து எழுதக்கூடியவர் இருக்கிறார் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி சொல்கிறானே அப்படிப்பட்ட மலக்குகள் உன்னுடைய நன்மை தீமையை எழுத விடாமல் தடுத்து விட்டு நீ பாவத்தை செய் என்ன சொல்றீங்க சேஷ் அது எப்படி முடியும் இல்லை அப்படியானால் உன்னுடைய கண்காணிப்பாளர் உன்னை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் நீ தவறு செய்கிற பொழுது என்கிற நிலையை அறிந்தும் கூட நீ பாவம் செய்கிறாய் என்றால் உனக்கு வெக்கமா இல்லை நாளைக்கு இவர்கள்லாம் உனக்கு நரகத்தினுடைய நரகத்தில் போடுகிற கொல்லிக்கட்டையாக நீ மாறிவிடுவாயே ஏன் அதை சிந்திக்கவில்லை எனக்கு இருக்கிற மலக்குகள் தீமையை செய்தால் எழுதி விடுவார்கள் என்று அந்த எண்ணம் உனக்கு இல்லை என்றால் துணிஞ்சு செய் அவங்க கேட்டாங்க இந்த மலைக்கு தீமை எழுத மாட்டாருங்கிற ஒரு துணி உனக்கு இருக்குதா இல்ல அஸ்தா அது அகிதாலா அது கண்டிப்பாக எழுத அல்லால நியமிச்சிருக்கிறான் அப்படியானால் எப்படிப்ப அல்ல உன்னுடைய தீமை எழுதுறதுக்கு மலக்க வைத்திருக்கிறான் ஆனா நீ தீமை செஞ்சுட்டே இருப்பாயா உனக்கு அதை பற்றி ஏன் விழிப்புணர்வு இல்லை அல்லாஹ் உன்னுடைய தீமையை கண்காணித்து எழுதுகிறான் என்று நினைத்து பார் அப்படி நினைக்காவிட்டால் துணிந்து நீ பாவத்தை செய் அல்லாவுக்கு மாறு செய் இபாதத் செய்யாத என்று சொன்னார் ஐந்தாவது விஷயமாக 
அல்லாவுக்கு நீ மாறு செய்வதாக இருந்தால் தப்பு செய்வதாக இருந்தால் துணிந்து செய் ஆனா ஒன்று நால மறுமையில அல்லாஹு ரப்பல் ஆலமி நல்லவர் தீயவர் எல்லாத்தையும் மஹசர்ல ஒன்று திரட்டி விடுவான் அப்படி திரட்டுற பொழுது அல்லா சொல்வான் ஓம் தா சொல் யோம ஐயுகள் முஜ்ரிமோன் பாவிகளை நல்லவரை விட்டு பிரிந்து விடுங்கள் என்று ஒரே ஒரு சப்தம் மட்டும் வரும் அந்த சப்தத்தை கேட்ட உடனே நல்லவர்கள் தனியாக தீயவர்கள் தனியாக வந்து விடுவார்கள் அல்லாஹு ரப்பல் ஆலமின் கடைசியில் தீர்ப்பு முடிந்த பிறகு மலக்குகளை கட்டளை போடுகிறான் என்று ஒரு கட்டளை போடுகிறான் மலக்குகளை இந்த பாவிகளை பிடியுங்கள் அவர்களை பிடித்து நரகத்தில் தள்ளுங்கள் விலங்கிடுங்கள் எழுபது நாயிரம் முழம் கொண்ட அந்த எழுபது முழம் கொண்ட அந்த சங்கிலியால் அவர்களை பிணைத்து அவர்கள் நரகத்தில் தள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மலக்குகளெல்லாம் வந்து உன்னை நெருக்கி உன்னை நரகத்தில் தள்ள வருகிற பொழுது மலக்குகளெல்லாம் ஒரு தள்ளு தள்ளிட்டு நீ தப்பிச்சு வந்துருப்பா அப்படி வர முடியும் என்கிற தைரியம் உனக்கு இருக்குமானால் இந்த உலகத்தில் பாவத்தை செய் சுபான் அல்லா ஷேக் அவர் சொல்றார் சுபான் அல்லா ஷேக் அல்லாஹுடைய ஆற்றல் மிக்க அல்லாஹுடைய ஆற்றல் வழங்கப்பட்டிருக்கிற அல்லாஹு கருணை கொடுத்து அவர்களுக்கு இந்த ஆற்றலை வழங்கியிருக்கிறார் எப்படி பாவிகளை பிடித்து தள்ளுங்கள் நரகத்தில் அப்படி தள்ள வருகிற பொழுது அவர்களுடைய சக்திக்கு எதிராக எவராலும் அணி தரல முடியாது அல்லாஹுடைய ஜுந்துகளை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய பட்டாளத்தை பொறுத்த அதாவது மலக்குகள் அல்லா சொல்றான் எண்ணிக்கை அடங்காதவர்கள் நீங்க எண்ணி பார்க்க முடியாது அவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க அவ்வளவு பேருக்கு பலசாலிகள் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எதை சொன்னானோ அதை மட்டும் செய்வார்கள் அப்படிப்பட்ட பலசாலிகளை மீறிவிட்டு நான் எப்படி அதை எந்த தப்பிக்க முடியும் அப்படி ஒரு தைரியம் எனக்கு இல்லையே அப்படியானால் உலகத்தில் வாழ்கிறது பாவம் செய்யாது இதை எஹ்சானுடைய தத்துவத்தை படித்துக் கொடுத்தார் அந்த இளைஞர் போகிற பொழுது அழுதுகிட்டே சொல்றாரு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய அப்படின்னு ஓதிக்கிட்டே வாயில முனங்கிட்டு இனிமே நான் பாவத்தை செய்ய மாட்டேன் ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய பூமியில அல்லாஹுடைய பூமியில் அமர்ந்து கொண்டு அல்லாவுக்கு மாறு செய்வது அல்லாஹுடைய ரிசுக்கை சாப்பிட்டு கொண்டு அல்லாவுக்கு மாறு செய்வது அல்லாவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் எஹ்சான் என்கிற தன்மையை புரிந்து கொண்டு அல்லாஹ் பார்க்காத இடம் இல்லை எனவே அல்லாஹ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது பாவம் செய்து மலக்குகள் தீமையை எழுதுகிறார்கள் என்ற ஒரு எண்ணம் அகீதாக இருக்கவே அந்த எண்ணத்தோடு பாவம் செய்கிறது நாள மறுமையில மலக்குகள் பிடித்து நரகத்தில் தள்ளுகிற பொழுது அவர்களை விட்டு தப்பிக்கவே முடியாது என்கிற நிலையில் பாவம் செய்வது இது எவ்வளவு பெரிய துரோகம் எவ்வளவு பெரிய அபத்தம் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து இதிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு எனக்கு யார் இருக்கிறார் எனவே பாவமே இனிமே செய்ய மாட்டேன் என்ற எண்ணத்தோடு அந்த இளைஞர் போனார் என்று வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தை ஒரு செய்தியை அவர்கள் சொன்னார் எனவே அருமையானவர்களே எஹ்சான் என்று வந்துவிட்டால் அல்லா அந்த அபுதுல்லா கண்ணக்கத்தரா அல்லா கொண்டை பார்க்கிறான் நீ அல்லாவை பார்க்க முடியாது என்கிற நிலை நம்மிடத்தில் வந்துட்டா இபாதத்தினுடைய சுவை நமக்கு வந்துவிடும் இபாதத்தை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் வந்துடும் அந்த ஆர்வம் வந்துட்டா இபாதத்தை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இபாதத்தை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் அல்லா நம்மை நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவான் அல்லா நேசிச்சுட்டா நம்ம விரும்புகிற அந்த சொற்க நிச்சயமாக கிடைச்சிடும் எனவே அருமையானவர்களே இந்த அடிப்படையில் நம்முடைய இபாதத்துக்களை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து கடைசியாக இந்த தலைப்பினுடைய முத்தாய்ப்பான செய்தி என்னென்னா அமல்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது நிறைய அமல் செய்கிறோம் அந்த அமல்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறதா இதுதான் கேள்வி அதை ஒரு ரெண்டு வரியில் சொல்லி முடித்தர்ற அமல்கள் செய்யப்படுகிற அமல் நிறைய பேர் பார்க்குறோம் நல்ல இபாதை செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த இபாதத்துக்கு நாள் மறுமையில் போகும்போது அது ஒன்றும் இல்லாமல் அழிஞ்சு போகிறது நிறைய பேர் பார்க்குறோம் பள்ளியில் உட்கார்ந்து தொழுதுட்டு வெளியே போகிற பொழுது அவர்கள் தொழுத இபாதத்துக்களை அழிச்சிட்டு தான் வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தொழுதோம் தொழுதுட்டு வெளியே போகிற பொழுது அங்கே நின்று பேசி ஏதாவது பேசி நாம் செய்த இபாதத்தை அழிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்போ செய்த இபாதத்துக்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அமல்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அது எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறது ரெண்டே விஷயம் நிறைய இருந்தாலும் கூட இரண்டு விஷயங்கள் நம்முடைய அமல்களை அழித்து விடும் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு அமல் செய்வாங்க தொடராக செய்வாங்க லத்தத்தோடு செய்வாங்க எஹ்சானோடு செய்வாங்க அமல் நிறைய செஞ்சாச்சு செய்யப்பட்ட அமல் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா என்பதை தினமும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் 
ஏனென்றால் நம்ம அறியாமல் நம்முடைய பாவத்தை நாமே அழித்து விடுகிறோம் நன்மையை நாமே அழித்து விடுகிறோம் நாம் செய்த நிறைய நன்மைகளை நாமே நமக்கு தெரியாமல் அழித்து விடுகிறோம் அப்படியானால் நம்முடைய அமலை பாதுகாப்பதற்கு இரண்டு விஷயங்களில் இருந்து தவிர்த்து கொள்ளுங்க ஒன்று ஹசத் மற்றொன்று அர்ரியா ஹசத் என்கிற பொறாமை நம்முடைய அமலை அழிச்சிடும் அதே மாதிரி முகஸ்துதி என்கிற பிறருக்காக வேண்டி செய்தல் என்பது நம்முடைய அமலை அழித்துவிடும் இந்த ரெண்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்போம் அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டுமானால் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஒரு முறை பாருங்க சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க இந்த வாசல் வழியாக ஒரு மனிதர் வருவார் அவர் சுருக்கவாசி எல்லாரும் பார்த்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறார் ரசூலுல்லா சொல்லதா தோழர்கள்லாம் சொர்க்கவாசியை உலகத்திலேயே ரசூல்லா அடையாளப்படுத்துறாங்க அது இந்த மனுஷரை தான் சொல்லி ஒரு ஆள் பேரை சொல்லிட்டா பரவாயில்ல இப்போ இந்த வாசலுக்குள் வழியாக ஒருவர் வருவார் அவர் சொர்க்கவாசி ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தானே எல்லாரும் இந்த வாசலையே பார்த்துட்டே இருக்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதர் உள்ளே வருகிறார் அவர் எப்படி வருகிறார் என்ற ஹதீஸில் முஸ்லத் அகமதில் பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி எப்படி வருகிற வருகிறார் என்றால் ஒதி செய்திருக்கிறார் அவருடைய தாடியில் தண்ணீர் அப்படியே அது தாடி அப்படி தட்டி விட்டு தண்ணீர் எல்லாம் அப்படி கோதிக்கிட்டு இடது கையில் செருப்பை அவர் தூக்கிட்டு அப்படி பள்ளிவாசல் கூட நுழைகிறார் சாதாரண ஒரு மனுஷன் யாருன்னே தெரியாது அப்பேர் கூட சொல்லப்படவில்லை ஆனால் சொர்க்கவாசி சொர்க்கவாசி துனியாவிலேயே ஒரு மனுஷனை பார்க்கப்படுகிறது அது அபுபக்கர் உமர் உஸ்மான் மாதிரி அறிமுகமான ஆளா இல்ல ஒரு கிராமப்புற அறிவி யாருடைய தெரியாது யாருடைய தெரியாத ஒரு மனுஷர் சொர்க்கவாசி என்றால் எப்படி இருக்கும் இது ஒரு ஒரு நாள் முதல் நாள் நடந்துச்சு சாபாக்கள் அது பெருசா எடுத்துக்கிறையில இப்படி ஆர்வமா பார்த்தாங்க விட்டுட்டாங்க அடுத்த நாள் அதே மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாம் ரிசுலுதா சொன்னாங்க இப்பொழுது பாருங்கள் இந்த வாசலை பார்த்து கொண்டு இருங்க இப்போ உள்ள ஒருவர் உள்ளே வருவார் அவர் தான் சொர்க்கவாசி சாபாக்கள் அப்படியே பார்க்கிறாங்க யார் அது புதுசா யார சொல்ல போறாங்க பார்த்த அதே மனிதர் நேற்று வந்தாரே அடையாளப்படுத்தப்பட்டாரே சொர்க்கவாசி என்று அவரே வருகிறார் அதே தோர்ணையிலே வருகிறார் சாபாக்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு என்னடா இவரு இப்படி ஒரு அறிமுக ரசூலுதா இப்படி சொல்றாங்க இன்னைக்கு அவர் தானே உள்ள வந்தாரு உடனே அமர் பண ஆசிரது எல்லாம் சாபாக்களை பொறுத்த வரையில சுயநலத்தோடு இருப்பாங்க எதுல தெரியுமா சொர்க்கத்துக்கு போகணும் விவாதத்துல சுயநலம் இருக்கும் அவரை விட நான் போட்டி போட்டு அமல் செய்யணும் சுயநலம் இருக்கும் வேற துனியாவுடைய விஷயத்துல சுயநலம் இல்ல மார்க்க விஷயத்துல ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருப்பார் உடனே இவருக்கிட்ட அமர் பண ஆசை புரியறாங்க இவர் யாரு என்ன விவாதம் செய்தார் இவர் சொர்க்கவாசி ஆறதுக்கு காரணம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான வேகமாக போய் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க எனக்கும் என்னுடைய தந்தைக்கும் சின்ன சச்சரவு வீட்டுக்கு நான் போக சண்டை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு மூன்று நாள் உங்களோடு இருக்க போகிறேன் உடமக்கள் எழுதுகிறாங்க ஒரு மனுஷன் நல்லவனாக கெட்டவனாக அறிந்து கொள்வதற்கு அவனோடு இரவு மூன்று நாள் தங்கி பாருங்க அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சுவிடும் இதை வச்சு தான் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மூணு நாள் உங்களோடு தங்க போகிறேன் வாங்க நண்பர்கள்னு அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க வீட்டில் மூணு இரவு தங்குறாங்க முதல் நாள் பார்த்தாங்கன்னா தூங்குறாரு என்ன படுத்து பிறண்டு படுக்கும் போது சுபானதா உலகம் எல்லாம் சொல்லிக்கிறாரு தஞ்சத்துடைய நேரம் வரும்போது எந்திரிச்சு தொழுகிறார் ஃபஜர் தொழு அவ்வளோதான் இவங்களுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு இதைத்தான் நம்ம செய்யறோமே நான் என்ன அமல் செய்யறேன்னா அதைத்தானே அவர் செய்யறேன் நான் என்றால் அமருமன் ஆசை சொல்றேன் நம்மள நிறைய பேருக்கு ஃபஜரே இல்லாமல் இருக்கிறது அது வேறு விஷயம் இவர் தஜ்ஜத்து தொழுகையை விடாமல் தொழுகிறாங்க இது சாபாக்களை பொறுத்தல சாதாரண விஷயம்தான் நம்ம செஞ்ச சாதாரண அமல் தானே செய்யறார் இவர் எப்படி சொர்க்கவாசி முதல் நாள் பொறுமையா பார்த்தார் சரி நாளைக்கு ஏதாவது விசேஷமா இருக்குமான்னு பாக்குறாரு அடுத்த நாளும் இதே மாதிரி இபாதத்து தான் இன்னும் சொல்ல போனா நான் கூட கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நேரத்தோட தொழுதுருவேன் ஆனால் இவர் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் இருக்கும்போது எந்த எந்திரிக்கிறார் தஹஜ் தொழுகிறார் அவ்வளோதான் என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் மூன்று நாள் பார்த்தாங்க நாலா நாள் பொறுமை இழந்துட்டாங்க கேட்டாங்க நண்பரே ரிசூலுதா இப்படி சொன்னாங்க அதனால தான் வந்தேன் எனக்கு என் தந்தைக்கு எந்த சச்சரவும் இல்லை நான் அறிந்து கொள்வதற்காண்டி வந்தேன் அப்படி என்ன பெரிய அமலை செஞ்சீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொன்ன விஷயம் இது தான் தப்பாக எண்ணியது இல்லை பாருங்க எந்த மனுஷனையும் நான் தப்பாக எண்ண மாட்டேன் தவறான எண்ணம்லாம் அடுத்தவங்களை பத்தி எனக்கு இருக்காது ஒன்று இரண்டாவது யார் விஷயத்திலும் நான் பொறாமை கொள்ள மாட்டேன் அப்ப இந்த பொறாமை என்பதுதான் நம்முடைய அமலை அழிக்கிறது நாம் எவ்வளவுதான் அமல் நிறைய சேஞ்சை வச்சிருந்தாலும் கூட அமல் அழிக்கப்படுகிறது பொறாமை இவருடைய அமல் பாதுகாக்கப்பட்டு இவர் சுருக்கம் போறதுக்கு காரணம் இவர்கிட்ட பொறாமை இல்லை அடுத்தவர்களை தப்பா எண்ணெய் இல்லை 
இந்த ரெண்டும் அவரை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது அதனால தான் இந்த ஹதீஸிலிருந்து நமக்கு அறிஞர்கள் சொல்கிற விஷயம் என்னவென்றால் உங்களுடைய அமல்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் பொறாமையிலிருந்து பொறாமை நீங்கள் செஞ்ச அமல் அது துஹாமா என்கிற மலை அளவுக்கு இருந்தாலும் கூட அதையெல்லாம் ஹத அம் மன்சூரா பரத்தப்பட்ட புழுதி போன்று ஒன்றில்லாமல் ஆக்கிவிடும் மறுமையில் கை சேதப்படுவீர்கள் அதனால் நான் செஞ்சிருக்கிற கொஞ்சம் அமலையும் கூட பாதுகாப்பாக வைக்கணும்னா யார் மீதும் பொறாமை கொள்ளாதீர்கள் கெட்டெண்ணம் வைக்காதீர்கள் இது முதல் விஷயம் அடுத்தது இரண்டாவது நம்முடைய அமலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய அம்சம் முகஸ்துதி இருக்கக்கூடாது நான் தொழுகிறேன் அல்லாஹு காவடி தொழுகிற அவருக்கு ஆவடி இவருக்கு ஆவடி அவர் பார்க்கிறார் என்பதற்காக என்னுடைய தொழுகையை நான் சரிவு செய்து கொள்வது பிறருக்கு அவனை இவாதம் செய்வது இல்லை நான் செய்கிற இவாதத்தை அல்லாவுக்காக வேண்டிய எஹ்லாஸோடு செய்தல் பிறர் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய அல்ல முகஸ்துதியில் நாம் செய்யப்பட்ட அமல்களும் அல்லாஹ் கிடத்தில் கூலி கிடைக்க ஒருவர் நிறைய அமலோடு போவார் அல்லாட்ட கூலி கேட்கும் அல்லாஹ் சொல்லுவான் நீ செஞ்ச அமல் அவருக்காக வேண்டி செஞ்சா அவர்கிட்ட போய் கூலி கேளு அங்க பார்த்தா அவரே நவசின்னு இருப்பார் அவர்கிட்ட போய் நீ எனக்கு கூடிய தாப்பாடு கேட்க முடியுமா துணியாவில் அவர் உனக்கு கூலி தந்துட்டா உன்னை பாராட்டினார் நல்ல இபாது செய்கிறவர் நல்ல கொடைவல்லல் நல்ல தொழுகையாளி என்று உன்னை பாராட்டினார் உலகத்திலே கூலி கிடைச்சி போயிடுச்சு ஆக நம்முடைய அமல்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்த இரண்டு விஷயங்களும் அமல்களை அழைத்து விடுகிறது எனவே ரபுல் ஆலமீன் நாம் தொடர்ந்து அமல்கள் செய்யக்கூடிய கூட்டத்திலும் அமல்களை லத்தத்தோடு சுவையோடு செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவத்தையும் எஹ்சானோடு விவாதத்துக்களை நாம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பையும் செய்திட்ட அமல்களை நல்ல முறையில் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சூழலையும் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தினாலும் அருமையில் சுர்க்கத்தில் கண்மணி நாயகத்தோடு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் தருவாளாக வாஹிர் தக்வானில் அஹமதுல்லாஹில் ஆலமீன் அன்பான <laughs> சகோதரர்களே <laughs> 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 இருதய ஆப்ரேஷத்துக்காக வேண்டி பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் நம்மிடத்தில் உதவி நாடி வந்திருக்கிறார் அவருக்கு உங்களுடைய பொருளாதாரத்திலிருந்து அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற அந்த செல்வத்திலிருந்து நீங்கள் அள்ளி கொடுங்கள் நாம் கொடுக்கிற தர்மம் அது சாதாரணமானது அல்ல காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி வசலம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் தர்மம் இந்த உலகத்தில் செய்தால் நாளை மறுமையில் நெல் இல்லாத கையெட்டும் தூரத்தில் இருக்கிற சூரியன் அந்த மஹசரில் நிறுத்தப்படுகிற பொழுது இவர் கொடுத்த தர்மம் அப்படின்னா அவருடைய தர்மத்தின் நிழலில் அவர் நிற்பார் நம்ம கொடுத்த தர்மம் நால மறுமையில் கையெட்டும் தூரத்தில் சூரியன் இருக்குமே நிழலே இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அந்த தர்மம் நமக்கு நிழல் கொடுக்கும் என்று ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலை வசல்லம் அந்த சிலாகித்து சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அந்த வாய்ப்பையும் அந்த வசதியையும் நாம் பெற வேண்டுமானால் அல்ல நமக்கு தந்திருக்கிறது எஹ்லாஸாக அந்த வா நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் அள்ளி கொடுங்க நாளை மறுமையில் அல்ல கேட்பானா நான் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தேன் உன்னை சந்தித்தேன் அடியானே உன்னிடத்தில் என்னுடைய நோய்க்கு நிவாரணத்துக்கு ஏதாவது உதவி செய் என்று கேட்டேனே அல்ல சொல்லுவானா நான் அடியானே உன்னிடத்தில் வந்து தர்மம் கேட்டேன் நீ அப்போ எனக்கு தர்மம் செய்யாமல் என்னை விரட்டிட்டா அப்போ மனுஷன் கேட்பானா அடியான அல்ல உனக்கா நோய் என்கிட்ட தர்மம் கேட்டாயா எப்படி இந்த ஆச்சரியப்பட்டு கேட்க போகிறது அல்லாஹ் சொல்கிறான் என்னுடைய அடியான் உன்னிடத்தில் வந்தார் நீ அவனுக்கு கொடுத்திருந்தார் எனக்கு கொடுத்ததை போன்று நான் உன்னை இப்பொழுது கண்ணியப்படுத்தி இருப்பேன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலி சொல்வார் எனவே இந்த மாதிரியான செய்திகளெலாம் நமக்கு வலியுறுத்துகின்றன எனவே அப்படிப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அள்ளி கொடுங்கள் ரபுல் ஆலமீன் நம்முடைய க பலாய் முசீபத்துகளை நம்மிலிருந்து தூரமாக்கி அவருக்கும் ஆரோக்கிய வாழ்க்கை அல்லாஹ் கொடுப்பானாக நாமும் நாள மறுமையில் சொர்க்கத்தில் வசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை ரபுல் ஆலமி தந்தல்வான